హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ ఛానల్లో మీకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించడానికి కావాల్సిన అన్ని విషయాలు లభ్యమవుతాయి మీరు ఇంతవరకు ఈ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే కింద ఉన్న రెడ్ కలర్ బటన్పై క్లిక్ చేయండి అట్లాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్పై క్లిక్ చేయండి ఏపీపీఎస్సీ తీరు పట్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యర్థుల ఆందోళన దేశానికి స్వాతంత్ర రాకపూర్వం భారతీయులను ఐసీఎస్లో చేరుకొని అడ్డుకునేందుకు బ్రిటిష్ వారు లాటిన్ మరియు గ్రీక్ భాషలను తప్పనిసరిగా క్వాలిఫై అవ్వాలని అట్లాగే ఎగ్జామ్ సెంటర్ కూడా లండన్లో ఉంటుందని నిబంధన పెట్టేవారు ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ పరిస్థితి కూడా అదే దూరం తల్పిస్తుంది ఓవైపు తెలుగు భాష దినోత్సవాల పేరిట ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తూ అపారమైన ప్రేమను ఉరకబోస్తున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మరోవైపు మాతృభాష తెలుగును వీలైనంత వరకు తెరమరుగు చేస్తుందని విమర్శలు వస్తున్నాయి ఉద్యోగ నియామకాల కోసం ఏపీపీఎస్సీ నిర్వహిస్తున్న పోటీ పరీక్షల నిబంధనల ప్రకారం తెలుగులో ప్రశ్నాపత్రం ఇవ్వవలసి ఉన్న కేవలం ఆంగ్లంలోనే ఇస్తూ అభ్యర్థులకు చుక్కలు చూపిస్తోంది గత ఏడాది చివరిలో ఏపీపీఎస్సీ విడుదల చేసిన అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ ఏఈఈ నోటిఫికేషన్లో జనరల్ స్టడీస్ పరీక్షను ఆంగ్లంలోనే ఉంటుందని ఎక్కడా పేర్కొనలేదు కంప్యూటర్ టెస్ట్లో మాధ్యమాన్ని మార్చుకునే వెసులుబాటు ఉంటుందంటూ కూడా తెలిపింది దీంతో అభ్యర్థులు తెలుగు మీడియంలోనే ప్రిపరేషన్ పూర్తి చేశారు తీరా పరీక్షకు ముందు ఆంగ్లంలోనే రాయాలంటూ హాల్ టికెట్లో పేర్కొన్నారు తాము జనరల్ స్టడీస్ను తెలుగు మీడియంలో చదువుకున్నామని టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ మాత్రమే ఆంగ్లంలో చదివామని నిరుద్యోగ అభ్యర్థులు వాపోయినా ఫలితం లేకుండా పోయింది ఈ నెల పదిహేడున ఏఈఈ పోస్ట్ కోసం నిర్వహించిన పరీక్షలు జనరల్ స్టడీస్ ఆంగ్లంలో రాయడంతో తీవ్రంగా నష్టపోయామని తెలుగు మీడియం విద్యార్థులు వాపోతున్నారు మాతృభాష వైపు ఇంత చున్న చూపేందుకు బీహార్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఒడిశా వంటి ఇతర రాష్ట్రాలు మాతృభాషలోనే పోటీ పరీక్ష నిర్వహిస్తున్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్లో మాత్రం ఏపీపీఎస్సీ నియామకాలు ఆంగ్లంలో నిర్వహిస్తున్నారు తెలుగు భాష కోసం ప్రత్యేక మంత్రిత్వ శాఖ తెలుగు అకాడమీలు ఏర్పాటు చేసిన ప్రభుత్వం ఇటువంటి నిర్ణయాలు ఎందుకు తీసుకుంటుందో అర్థం కావడం లేదని నిరుద్యోగులు వాపోతున్నారు ఇక ఉండే కొద్ది గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీలకు కూడా జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ అబిలిటీని ఇంగ్లీష్లో నిర్వహిస్తారేమో అని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు